Bonjour messieurs dames. Alors ce soir, nous allons faire une conférence sur un sujet accessible à tous. On veut une conférence. Eh bien, pas pour une conférence. Pour ma part, cela m'est parfaitement égal. Certes, je ne suis pas professeur, je ne possède aucun diplôme universitaire, néanmoins, voilà plus de 30 ans que je travaille sans relâche et pour ainsi dire au détriment de ma santé. Je ne cesse de réfléchir. Et imaginez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants, pas précisément savants, si vous voulez, mais tout comme, passez-moi l'expression. Et imaginez-vous qu'il m'arrive même d'écrire des articles savants, pas précisément savants, si vous voulez, mais tout comme, passez-moi l'expression... Tenez, par exemple, la semaine dernière, j'ai écrit un très bon article intitulé « De la nocivité de certains insectes ». Ça a beaucoup plu à mes filles, en particulier la partie qui concernait les punaises. Mais... Après l'avoir relu, je l'ai déchiré, car on peut bien écrire tout ce que l'on voudra, mais impossible de se passer de poudre insecticide. Chez nous, à la maison, c'est rempli de punaises jusque dans le piano. Messieurs, dames, j'ai choisi comme sujet de ma conférence de ce soir le danger que représente pour l'université les méfaits du tabac. Je suis fumeur moi-même. <rire> Mais comme ma femme m'a ordonné de parler des méfaits du tabac, inutile de discuter, le tabac va pour le tabac. Pour ma part, cela m'est parfaitement très égal.
présente à vous, messieurs, je vous invite à écouter mes propos avec le respect qui s'impose. Faute de quoi Il pourrait nous en cuire. Ce qu'il ferait une conférence sérieuse et strictement scientifique peuvent se boucher les oreilles ou quitter la Je fais particulièrement appel à messieurs les médecins ici présents dans la salle, susceptibles de puiser dans ma conférence des renseignements fort utiles, puisque le tabac, outre ses méfaits, est également utilisé en médecine. Si, par exemple, on enferme une mouche dans une tabatière, elle crève. Sans doute de dépression nerveuse. Le tabac est essentiellement une plante. Quand je fais une conférence, j'ai l'habitude de cligner de les bras. Mais n'y faites pas attention. C'est parce que je suis ému. Et puis, j'ai toujours été excessivement nerveux. Je ne cligne de l'œil droit que depuis le 13 septembre 1889, jour où ma femme a accouché, si j'ose dire, de notre quatrième fille, Barbara. Et toutes mes filles sont nées en presse. Mais à quoi pour en parler? Poursuivons, notre temps est limité. J'allais oublier de vous dire, ma femme dirige une école de musique et une pension de jeune fille, c'est-à-dire pas une véritable pension, mais en tout cas, entre nous, bien que ma femme ne fasse que Pleurer misère. Elle a mis de l'argent de côté. Quelque chose comme 40 ou 50 000 roubles. Quant à moi, je n'ai pas un copain. Pas le roi. Mais à quoi bon en parler? Je suis préposé à l'économie de la pension. C'est-à-dire, c'est moi qui fais les provisions, qui vérifie les comptes et domestiques, qui note les dépenses, qui fabrique les cahiers, 
qui extermine les punaises, qui promène le petit chien de ma femme. Qui attrape les souris. <rire> Tenez, par exemple, la semaine dernière, nous, avions, nous devions faire des crêpes. Nous, nous avons trop de crêpes, car non, nous avions trois pensionnaires malades. Eh bien, voyez-vous, ce matin, ma femme réplique à la cuisine et nous annonce que trois de nos pensionnaires ne mangeraient pas. Elles avaient les glandes enflées. Et nous avions trop de crap. Que fallait-il faire? Ma femme a d'abord ordonné de les porter à la cave. Puis, après avoir mûrement réfléchi, elle m'a dit tu peux les manger toi-même, épouvantail. Quand elle est de mauvaise humeur, c'est comme ça qu'elle m'appelle épouvantail ou encore vipère <rire> ou satan, <rire> comme si je ressemblais à satan. <rire> Ces crêpes, je ne les ai pas mangées, je les ai avalées. C'est que je suis continuellement affamé. Hier soir, elle m'a privé de dîner. Toi, espèce de bonnet, a-t-elle dit, inutile de te nourrir. Je suis bien persuadé que vous préfériez mieux écouter une roman ou une quelconque symphonie ou un air d'opéra. Nous ne broncherons pas au plus fort de la bataille. À propos, j'allais oublier de vous dire, à l'école de ma femme, en plus de l'économie, je suis chargé de l'enseignement des mathématiques, de la physique, de la chimie, de l'histoire, de la géographie, du solfège, de la littérature, et ainsi de suite. Quant aux leçons de danse, de chant, de dessin, ma femme exige un supplément. Bien que ce soit encore moi qui enseigne ces matières. <rire> Notre école de musique est située dans la ruelle des cinq chiens. Au numéro 13. <rire> si j'ai raté ma vie, c'est sans doute parce que nous habitons au numéro 13. Et puis, toutes mes filles sont nées un 13. <rire> ah, ah, ah. 
Ma femme, elle a sept filles. Non, excusez-moi, six, je crois. Sept. Amené. Elle a 27 ans. Et la plus jeune dit 17. Messieurs, je suis malheureux. Je ne suis plus qu'un imbécile, une nullité. Et vous allez devant où le plus ravi des pères. <rire> C'est bien comme cela que ça devrait être, n'est-ce pas? Et comment dire le contraire? Ah, si vous saviez, je vis avec ma femme depuis plus de 33 ans. Et voilà bien les meilleures années de ma vie. C'est-à-dire pas les plus heureuses. <rire> Mais tu comme elles se sont envolées comme un seul instant de bonheur à proprement parler. <rire> bien regrettable. Ma femme n'invite jamais personne à dîner. C'est une femme. C'est une femme. Acariâtre. Méchante. Comment voulez-vous que quelqu'un mette les pieds chez nous <rire> Mais... Je vais vous confier un secret. On peut voir les filles de ma femme les jours de grande fête chez leur tante Natalia Semenovna. Oui, celle qui souffre de rhumatisme et qui porte une robe jaune à poids noir. On jurerait qu'elle saupoudrait de cafard. <rire> chez elle, on vous offrira des odeurs. Et quand ma femme n'y est pas, on peut même s'envoyer un petit coup de vodka. Et alors mes jeunes années me reviennent en mémoire et il me prend une de ces envies de m'enfuir, oui, fuir, tout planter là. Fuir cette femme avant méchante, taillante, aussi méchante, qui m'a torturé pendant plus de 33 ans. Fuir la cuisine, la musique, l'argent de ma femme, toute cette bêtise, cette mesquinerie, et m'en aller très loin d'ici, me retrouver seul, immobile, dans un champ, comme un arbre, comme une borne, comme un épouvantail à moineau. <rire> Toute la nuit, regarder la lune silencieuse et claire et oublier, oublier, oh, comme j'aimerais ne plus me souvenir de rien et arracher de mes épaules cet habit tout usé dans lequel je me suis marié. Voilà plus de 33 ans. Et dire que c'est encore là-dedans que je fais des conférences dans un but de bienfaisance. Tiens, un trap, un trap, un trap, un trap, un trap, un trap, un trap. Je suis vieux, misérable, piteux, comme ce gilet ou de rapi et usé. Mais je ne demande rien. Je suis au-dessus de tout cela. Plus pur que tout cela, j'ai été jeune, intelligent, j'allais à l'université, je me croyais un homme. Maintenant, je n'ai plus besoin de rien, d'un peu de repos, oui c'est tout de repos.
Voilà ma femme dans les coulisses. Elle m'attend là-bas. L'heure est déjà passée. Je vous en prie, s'il vous plaît, s'il vous posez des questions, dites-lui que la conférence a lieu et que l'épouvantail, c'est-à-dire moi, s'est comporté avec dignité. <rire> Attention, elle regarde par ici. Étant donné que le tabac contient ce terrible poison dont je viens de vous entretenir, je vous invite à ne fumer sous aucun prétexte. Et j'ose espérer que cette conférence sur les méfaits du tabac n'aura pas été inutile. J'ai fini d'exciter à des membres